么在这儿？我已经在这里等你很久了。干什么呀，十三爷，你快看，你们疯了！怎么回事？小薇姑娘，你是不是很无聊啊？搞这种恶作剧？成事不足败事有余，这馊主意都是他想的。不是，十三爷，这火盆的主意可是您出的。闭嘴！你知不知道这些回忆对我来说有多宝贵、多美好？你就这么耍我？我没有耍你。我只是你觉得捉弄别人很有趣是不是？我没有捉弄你，我只是。我只是想感动你。爷，小薇姑娘走了。是走了。<笑>你怎么了？是什么事情，让你如此不开心啊？都是你们这些阿哥，自以为咬着金钥匙出生，就可以随便捉弄别人，拿别人最重要的东西开玩笑，这是太欺负人了。怎么不说了？对不起、啊，我不该发火，这事跟你没关系。这就骂完了？你骂人的样子还挺可爱的。我还想多看看呢。其实我觉得我在这儿一无所有，既没有朋友，也没有家人，更没有人理解我，我感觉特别孤独。其实，这宫里每个人都一样。你不要看有些人拉帮结派，有人万千簇拥。可又有谁会真心相待、真心相交呢？在这宫里，就要习惯孤独。其实我本来就不属于这儿，我都不知道我来，到底是为了找对我很重要的人，还是另有目的。我想，如果我找到最初来的那个地方，可能谜团就会被解开。我真的需要一个答案。不然我待不下去了。让你如此郁结于心，想要找的那个答案，是不是和让你生气的那个人有关？你要找的是什么地方？我帮你找。不然这紫禁城这么大，就凭你一个人，一时半会儿是找不到的。我也记不清楚了。那个地方是我误打误撞闯进去的。我只记得，那个院子有点荒凉，院子里的宫殿也都破败了。但是我觉得，我要找的人，一直都在那里。
十岁呀、啊。我和你说一个事情，你说的那个院子，我找到了。这么快就找到了？我才不会这么容易就上你的当呢。不相信我？你说的那个院子里有一棵枯树，还有一口井，对不对？同你这画上的，一模一样。你怎么找到的？想找自然能找到。而且那个院子，好像有人待过的痕迹，说不定就是你要找的那个人。算了，我就去看一看。就算十四爷是骗我的，他也不能拿我怎么样。我倒要看看他葫芦里卖的是什么药。那个院子在哪儿？你玩够了吗？怎么是你啊？十四呢？是我太傻，傻到毫无保留的相信你，所以把我所有的秘密都告诉你。十三爷，这么玩弄别人的感情，很有趣，很过瘾，是吗？小薇，我不是故意的，之前我只是想……是我太傻，傻到一个人跑到这里来。我甚至连他长什么样子都忘，所以曾经有那么一瞬间，我甚至希望你是他。可你和他根本就不一样，你和这紫禁城里的人没有区别，都只图自己快活，根本不会尊重别人的感受。十三爷，你真的就这么无聊，一定要用这种方式打发时间吗？原来你是这么想我的，我到现在做的这一切，都只是为了打发时间吗？小薇，我原本只是想走进你心里，想换来你的另眼相待，我想让你知道我不是你想象的那样。所以，哪怕是千方百计，哪怕是丢尽了脸面，只要能让你看到我的一点点真心，哪怕一点点都好。我都去尝试了，最后却换来你这样看我。我相信过你，可我不该要求你去相信我所相信的事，去理解我的感受。是我太傻，所以你的信怒我都认。我到现在做的这一切，你都觉得是戏弄。我的一点点真心，你都没有感受到过吗？你难道就没有感受到我的一点点真心吗？如果你是真心，你就不会把我推给四爷，更不会一次又一次的践踏我最真实的东西。原来不是我不懂你。而是你根本就不懂我，有那么重要吗，小薇？一个虚幻的东西，对你来说就那么重要吗？十三爷，我们就此结束吧。就此结束。十三爷，你不要再纠缠我，我就想图个清静。
十三哥，十三哥，看来你是吃了美人亏，来找我撒气了。你自找的。你不是一直想看清小薇的真心吗？我给你制造机会，你不感谢我也就算了，还要怪罪于我是吗？根本就没安好心！你为什么这么做？十三哥，你可曾想过，小薇是不是真的想嫁给你？她心目中的那份感情，你永远都没办法超越。如果你真的喜欢她。你就应该多替他想想。今天叫你来呀，不为别的，就是想把日子给定下来。什么日子啊？还能有什么日子啊？你大喜的日子啊？啊、哦。怎么？看你好像不太高兴啊。不是，呃，我就是想为小薇多准备一些，所以就没想着这么急就定日子。娘娘这一问，把我吓到了。瞧瞧，这还没过门呢，就护上了。小薇呀，是你一早就认定的女子，这丫头啊，还真是有福气。怎么是你呀、啊？不是让小薇过来伺候吗？回娘娘，小薇说她有点不大舒服，我这就替她来了。啊，也是，都是要当新娘子的人了，是得把身子养好。你想啊，你去看看小薇吧。既然她身体不适，我改日再去看她吧。你们这些大男人啊，就是不懂女儿家的心思。他这时候最想见的人就是你，你别怪额娘没提醒你啊。可是我……可是什么呀？那是你未过门的妻子，疼他宠他，那都是应该的，还不赶紧过去？是，娘娘。好歹是个病人呢，照顾照顾人家，包容一下。好，好，好，让你，都让你。嗯。小薇姑娘，小薇姑娘，你没事吧？叫太医。是动，不疼吗？没事。不许动！放我下来！放我下来！放我下来！怎么怎么
，你这不是很疼吗？为什么要跟我逞强？疼也不用你管，你总是想怎样就怎样，从不会顾及别人的感受。我不需要你管。你受伤了？你怎么就是不听我的呢？不需要你管。确定，不需要我，不需要。风停留了几秒，叶落了有多少？一瞬间的样子有点美妙，起伏过的微笑。浪漫的刚好，搭建好这座。十三爷可真是有心，这一笔一画记得这么真。雨滴落了多少？云飘过了几秒？这季节该有的样子很好，甜蜜一个拥抱，伴着天上飞。你又欠我一个人情。德妃娘娘和四爷和好。是你欠我才对。行，那你想让我怎么报答你啊？走开，正经点。女为悦己者容，看来我是你所悦之人了。你来啦！这就是我要给你的答案。你总是想怎样就怎样，从不会顾及别人的感受，不需要你管。我们就此结束吧。十三爷，十三爷，最后才解开谜底，原来是你。把它扔了，扔了，这可是您，十三爷，十三爷。这个灯不简单，这可是十三爷跟小薇姑娘的定情信物，是我们十三爷自己亲手做的。哦，定情啊，嗯，这就不好办了。嗯、算了，十三爷让你扔，那你就扔了吧。咱们做奴才的，千万别给主子多事儿啊。可是，这也不是十三爷一个人的事儿啊，也是小薇姑娘的事儿。而且，我感觉我这么一扔，他们俩就完了。啊，对，他俩的姻缘确实不该毁在你这旷世一扔上。更何况，小薇姑娘平时对咱们都还不错。算了，要不你就别扔了。叔叔，你说你怎么一会儿一个样啊？哥，还是你帮我想想办法吧，不然。哎，你听我的，他现在还没回来，等他回来，咱们。哎，你听我说，你把这个收住。哎呀，你听我的，听我的，听我的。不行啊，这十三爷也太狠心了，这我都不舍得扔，他怎么忍心呢？哎，依我
转走马灯上面的图，是我吗？你别烦我。你又欠我一个人情。曾守望山海，曾终于面开。问君可知山在青城？这席话怎么开了？清流奈何风，沧海何奈春白。问天长地久，只等到苍白。我已经在这里等。风月三千，含泪不舍离开。时间荒墙。他如果是真的想戏弄我，又何必费这么大力气？灯可以烧，但回忆扔得掉吗？看来这次是真的伤到他了。你还是别说了。哎呀，别拦我，我一定要说，我就看不惯他们两个人这样。哎呀，我也这么觉得。嗯，你觉得什么呀？顺儿，你说。我，我，我，我说啊。哎呦，吞吞吐吐的，让你说你就说。哎呀，是十三爷，十三爷要去面圣，要去退婚了。十三爷要去哪儿？小薇姑娘，你赶紧去劝劝吧。十三爷正在赶着去跟皇上退婚呢，赶紧去劝劝吧。是啊，小薇姑娘，十三爷现在谁的话都听不进去，恐怕只有小薇姑娘你能劝得动了。退婚，退婚。啊，他这怎么了？小薇姑娘，十三爷这退婚的话一出，可就没有回旋的余地了。你赶紧去拦住他吧。小薇姑娘，你再不去的话就来不及了。算了，我先去。来，小薇，我放你走。去面圣，小薇，我放你走了，这不就是你想要的吗？你凭什么说来就来，说放就放？凭什么认为这就是我想要的？你有问过我吗？我会去告诉皇阿玛，这一切都是我的意思，不会让你为难的。你是装傻还是真笨？你到底想要什么？我想要的，你都给吗？你想要的，我都给。
我要你今生今世，没有我的允许，绝不能离开我。无论发生什么事情，我们都要一起面对。我要你娶我。你说什么？我想嫁给你，因为我喜欢你，傻瓜。因为我喜欢你，所以才会挣扎纠结。因为我喜欢你，所以才会自责抗拒。我不知道我心里那份感情是什么，但我知道，现在让我辗转难眠的这个人。是你，是你这个大傻瓜！我要你娶我，你能做得到吗？先让你失望。只要你愿意，我十三生生世世都要娶你。小慧，你真的愿意吗？我愿意，我愿意。无论你心里的那个人是谁，我都会陪你一起面对。有我在，你什么都不用怕。嗯、我爱心坠落印翔，要娶小薇了。大点声！我要娶小薇。十四爷，十四爷一个人在这里喝闷酒，也不找人陪陪。你来干嘛？十四爷喜欢我妹妹，没能横刀夺爱，却成全了他和十三爷。这算不算是聪明反被聪明误？你是来给我添堵的吗？明辉不敢。明辉只是没想到，十四爷竟是个苦情角色。若是十四爷早一点来找我的话，或许明辉还可以帮你。只可惜，现在一切都完了。现在你一样可以帮我。十四爷想让明慧怎么帮你把我当成什么了？明薇的替代品。你不是来勾引我的吗？我不过是欣赏十四爷的头脑和手段。
你是要跟我玩游戏是吗？不过细看你，和小薇还有几分相似。你是要跟我玩是吗？你配吗？你敢吗？配不配是你十四爷说了算，可敢不敢玩，却是我说了算。搞这么神秘，等着。看准备好了吗？嗯。这里是皇阿玛赏赐给我们的府邸，以后这就是我们的新家了。你呢，就是这里的女主人。你还不赶紧带女主人去看看新家？好，快点儿！这里呢，就是我们的前院。我们到时候成亲，就在这里拜天地，好吗？走，走。哇，这好漂亮啊！是吧？我带你看最美。走，看这里。就是这个院子的最佳观景地，怎么样？满院风光，尽收眼底。要是把这儿改成饭厅，用玻璃做幕墙，吃饭的时候又可以赏景，那岂不是更好？嗯，说的有理。但是我们马上就要大婚了，改建怕是来不及了。那就以后再改呗，来日方长，我想要的东西多着呢。哦，说说看，爱妻所求，为夫义不容辞，使命必达。抽水马桶是什么？看，这是我画的抽水马桶。这，这哪是什么马桶？这分明就是水井啊！<笑>你家水井这么小啊？哎。你家水井为什么这么小、啊？这个是会冲水的茅坑。你看这简直就……小薇，怎么了？小薇，不舒服吗？没什么，只是他好像说过跟你一样的话。有我陪着你，不用怕。记住，我绝不会放手。现在没有他了。就是他，我不是他，我只会比他更好。不管你要什么，我都会给你。哎，你刚才不是说你有很多想要的吗？你看，这个。
这是我十三府的设计图，你看看有什么想加的，往上加。其实，我一直都在想，如果把这个换到这边，会怎么样？把这个改到这里来，如何？你看，就这样，把这个。到这里，这里可以去掉。小薇，怎么了？还是不舒服啊？那我们先去休息一下。走。这院子真美，不知道下雪的时候会是什么样子、啊。想知道啊？今年冬天一起看看，不就知道了？你们能赶上今年的初雪吗？当然了，这么开心啊！初雪又有什么特别？在我们那儿，初雪是告白的日子。告白？告白是指？是指表达爱意。哦，既然是这样的话，那以后每年的初雪我都陪你看，因为你的爱意都是我的。谁是你的？还没过门呢。今时今日，你怕是躲不了喽。我问你话呢，你是谁啊？哎，哎，哎，我跟你说话呢，你别走啊！是谁啊？我我跟你说话呢，你是谁啊？你是谁啊？哎，是他，是他救我。你在喊什么呢，小薇？是我。东莲姐姐，还没当十三福晋呢，就认不得我这个姐姐了。没有，我做噩梦了。日后你便天天守着十三爷，什么都不用怕。对，十三爷说要一直护着我，绝不放手。好了好了，别再卖弄了，我都快妒忌死了。你呢？先起来梳洗一下，免得误了时辰。我啊，就先出去忙，一会儿过来帮你穿衣服。谢谢，我先走了。没有喊十三，小薇，既然你已经决定嫁给十三爷了，就要全心全意的待他。那梦中人既然忘不了，就不要去想，对，不要去想。小薇，十四爷，我还以为你已经迫不及待的穿上大红嫁衣了。请问十四爷是有什么事儿吗？我有话跟你说。到底想说什么？就在这儿说吧，我还得赶着回去梳妆呢。你就这么着急嫁给老十三吗？你到底想说什么？没什么事儿的话，我先走了。我后悔了。若当初我没有骗你，今日是。
是否会有所不同？不会。那你心中的牵挂呢？就这么放弃了吗？我不知道那个虚幻的影子是谁，但我知道我现在爱的人是谁。你真的不后悔现在做的决定吗？我只知道我现在爱印翔就够了，不管是对是错，我都不后悔。可我后悔了。你的答案是我帮你找到的。即使没有印象，我要嫁的人也不会是你。你没有必要说的那么明白。我就是不想放你走。你放手。宁愿被你讨厌，也不想被你忘记。